প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে এবং তারা অবশ্যই আলাদা আলাদা বস্তুর উপর ক্রিয়া করে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ যাই হোক মজা করছিলাম আজকে আমরা নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র নিয়ে পড়ব এবং এটার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেখব যেন আমরা নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের বেসিক বিষয়গুলো খুব ভালো মতো বুঝতে পারি এই টপিকটা বোঝা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র দুইটার সম্মিলিত প্রয়োগের অনেক অনেক মেয়াদ আসে যেগুলো তোমার এইচএসিতেও আসে এবং অ্যাডমিশন টেস্ট পর্যন্ত সেগুলো চলে আসে তো চলো বেশি দেরি না করে শুরু করি এবং শুরু করার আগে অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং তোমাদের যদি এই ভিডিওতে হাল সামান্যতম হেল্প হয় আমার ভিডিওতেও একটি লাইক দিয়ে আমাকে হেল্প করবে তো চলো শুরু করে দিই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বাংলা ভাষায় কাজ বোঝালেও ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলতে অ্যাকচুয়ালি বল বোঝায় ক্রিয়া একটা বল প্রতিক্রিয়া একটা বল এবং নিউটন তার থার্ড লয়ে বলেছেন যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে তাহলে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান হবে কিন্তু বিপরীত হবে যেহেতু বল একটা ভেক্টর রাশি তার মানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ভেক্টর রাশি কারণ তারাও বল তাহলে আমরা লিখতে পারি ক্রিয়া ইকুয়াল টু মাইনাস অফ প্রতি উভয়ই দুইটা ভেক্টর আচ্ছা এখন আমরা যদি সাংকেতিক চিহ্ন চলে যাই যা আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি সাপোজ এটা একটা দেওয়াল এবং একটা দেওয়াল দেওয়ালের দিকে লক্ষ্য করে একটা বল তুমি নিক্ষেপ করেছ যেটা দেওয়ালে ধরলাম এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করে এখন নর্মালি কি হবে বলতো বলটাও ফিরে আসবে দেওয়ালের সাথে ধাক্কা লেগে তার মানে বলটা কে এই দেওয়াল অবশ্যই এদিকে একটা বল প্রয়োগ করবে এবং এই বলটা হলো আমি যদি বলি এফ টু বল তাহলে নিউটন তার গতি তৃতীয় সূত্রে বলেছেন যে এফ ওয়ান অবশ্যই এফ টুর সমান হবে কিন্তু বিপরীতমুখী হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে এক কাজ করি এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইকুয়াল টু জিরো লেখে দেই তাহলে আমি যেটা করলাম সেটা একটা মস্ত বড় একটা ভুল করলাম অ্যাকচুয়ালি কারণ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন দুইটা বস্তুর উপর কাজ করছে তুমি হিসাব করে দেখো ক্রিয়া বল কাজ করছে কার উপরে ক্রিয়া বল কাজ করছে দেওয়ালের উপরে কে প্রয়োগ করছে এই ছোট বলটা প্রয়োগ করছে এবং প্রতিক্রিয়া বল দেখো কাজ করছে কার উপরে এই যে ছোট বল তার উপরে কে প্রয়োগ করছে এই যে দেওয়াল সে তা মানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করার এজেন্ট দুইটা আলাদা এবং ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কাদের উপর কাজ করছে তারাও কিন্তু আলাদা ঠিক আছে এই জন্য আমরা যখন নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্রে প্রয়োগ করছিলাম যে একটা বস্তুর উপরে যখন এফ ওয়ান বল থাকবে এবং আরেকটা দিকে যদি এফ টু বল থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের একটা লব্ধি পাওয়া যাবে তাই তো এটা হলো নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা এটা পেয়েছিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখো বেসিক পার্থক্যটা কোথায় দ্বিতীয় সূত্রের সাথে তৃতীয় সূত্রে দ্বিতীয় সূত্রে জাস্ট একটা বস্তুর উপরই বল প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যুক্ত এবং দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একে অপরের উপর বল প্রয়োগ করছে এই জন্য এরকম কোন সিনারি অবশ্যই এখানে চিন্তা করা যাবে না যেখানে একটা বস্তুর উপরই বল প্রয়োগ করার ফলে আমরা নিট বল বের করতে পারি ঠিক আছে সুতরাং ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপর কাজ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের লব্ধি বের করা যাবে না ঠিক আছে এখন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া একই সময়ে কাজ করে একই সময় বলতে যতক্ষণ বলটা এই যে দেওয়ালের সাথে যুক্ত ছিল তখনই এই বলটা এই দেওয়ালের উপর একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে বা একটা বল প্রয়োগ করে এবং তখনই সেই দেওয়ালটা অবশ্যই এই ছোট খেলার বলটিকে একটা ফোর্স দিবে বা একটা এর উপর একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে বলতে গেলে আমি যদি আরেকটা সিনারি আঁকানো ট্রাই করি ধরলাম এ বস্তু একটা আছে বি বস্তু আছে এ বস্তু বি বস্তুকে এফ ওয়ান বলে ধাক্কা দিল তাহলে কি হবে তখনই তৎক্ষণাৎ বি বস্তু এ বস্তুকে এফ টু বলে ধাক্কা যদি দেয় তাহলে আমরা একই রকম সিনারিও ট্রাই করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এ পর্যন্ত আমরা যা যা বলার ট্রাই করলাম সেগুলো হলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পর দুইটি আলাদা আলাদা বস্তুর প্রক্রিয়া কাজ করে আলাদা আলাদা বস্তুর ওপর কাজ করে মানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল অবশ্যই আলাদা আলাদা বস্তুর উপর কাজ করবে তাই তাদের লব্ধি বের করা 
অসম্ভব ঠিক আছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলে লব্ধি বের করা সম্ভব না কেউ যদি বলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী বলে তাদের লব্ধি শূন্য তুমিও তাদের বলে দিবা যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে লব্ধি বের করা সম্ভব নয় এখন আমরা যদি খুব বাস্তব একটা উদাহরণ দেই আমরা যদি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকি ধরলাম তুমি এখানে একটা ফ্লোরের উপর দাঁড়িয়ে আছো তোমার ভর যদি হয় এম তাহলে তুমি ফ্লোরের উপরে এম জি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে এবং ফ্লোর তখন কি করবে ফ্লোরও তোমার উপরে একটা প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়েট করে ফেলবে এবং ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল পরস্পর সমান বলে তুমি ফ্লোর থেকে উপরে বা নিচে চলে যাচ্ছ না যদি ক্রিয়া বল বেশি হয়ে যেত তাহলে তুমি ফ্লোর ভেদ করে নিচে চলে আসতে এবং যদি প্রতিক্রিয়া বল সামহ বেশি হতো তাহলে দেখা যেত তুমি এই ফ্লোর থেকে জাম্প করছো বা উপরের দিকে লাভ দিয়ে উঠছো আচ্ছা আর ইকুয়াল টু এম জি এই ক্ষেত্রে এখন তোমাদের কাছে যদি একটা খুব বেসিক প্রশ্ন করি যে ধরে নাও কোনো একটা সংঘর্ষে একটা যাত্রীবাহী বাস একটা পথচারীর উপর দিয়ে চলে গেল বা একটা পথচারীকে ধাক্কা দিল যেটা খুবই মারাত্মক একটা ঘটনা যেটা অবশ্যই না না হোক আমরা অবশ্যই বলবো কিন্তু যখন এরকম কোনো কিছু একটা সিনারিও হয় তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে যাত্রীবাহী বাস কিংবা ওই যে পথচারী কে কাকে বেশি বল দিবে তোমরা এক চান্সে এটার অ্যান্সার বলে দাও যে অবশ্যই যাত্রীবাহী বাসটাই পথচারীকে বেশি বল দিবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমাদের ধারণাটা এখানে ভুল কেন ভুল দেখো ধরলাম এটা একটা যাত্রীবাহী বাস যেটা সামনে গিয়ে যাচ্ছে এবং তার সামনে হুট করে একটা পথচারী এসে গেল তখন কি হবে দেখো যাত্রীবাহী বাসটা অবশ্যই পথচারীকে এফ ওয়ান বলে ধাক্কা দিবে এবং নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র অনুসারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেহেতু সমান হতে হবে তার মানে এই যে পথচারী উনিও অবশ্যই যাত্রীবাহী বাসটিকে এফ টু বলে ধাক্কা দিবেন এবং এখানে এফ ওয়ান এবং এফ টু পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী হবে ঠিক আছে এবং মান দেয় পরস্পর সমান হবে এই জন্য আমরা অনেক সময় এফ ওয়ান এবং এফ টুর মডুলাসটা নিয়ে কাজ করি তো যাই হোক তাহলে কি শিখলে যে আমরা যখনই কোনো সংঘর্ষের কথা চিন্তা করব তখন অবশ্যই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সব ক্ষেত্রে সমান হবে বাস পথচারীকে যে বলে আঘাত করবে পথচারী ও বাসকে একই বলে আঘাত করবে এখন প্রশ্ন হলো যে তাহলে পথচারীর কেন মৃত্যু হতে পারে কিন্তু বাসের কেন তেমন কিছু হয় না কারণটা হলো বাসের ভর বাসের ভর বড় যদি আমি ধরি এম এবং পথচারীর ভর যদি আমি ধরি ছোট হাতের এম তাহলে তোমরা অবশ্যই কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে এম অবশ্যই এম এর চেয়ে বড় ঠিক আছে এবং নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এর উপর যে পরিমাণ বল সেটা হবে হলো এফ ওয়ান বল হবে হলো এম ইন্টু এ এবং এর যে এফ টু যে পরিমাণ বল সেটুকু হবে হলো এম ইন্টু এ টু তোমরা চিন্তা করে বলো এফ এফ ওয়ান এবং এফ টু যদি মান যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে কি হচ্ছে দেখো এম এ টু ইকুয়াল টু এম এ ওয়ান কিন্তু কিন্তু আমরা যেটা এখনই দেখলাম এম অবশ্যই এম এর চেয়ে বড় তার মানে এই এম অবশ্যই ছোট হাতের এম এর চেয়ে বড় তার মানে অবশ্যই এ টু এ ওয়ানের চেয়ে ছোট এবং এ টু কার তরণ এ টু হলো বাস তার গতির বিপরীতে যে তরণ সেটা হলো এ টু এবং পথচারী তরণ হলো এ ওয়ান তাহলে দেখছো পথচারীর তরণ অবশ্যই বেশি হচ্ছে এই জন্য পথচারীটার উপর ইফেক্টটা অনেক বেশি হয় তাহলে পথচারীর উপর ইফেক্টটা কেন বেশি হয় সেটার প্রধান কারণ হলো পথচারীর ভর অবশ্যই ট্রাকের বা পথচারীর ভর অবশ্যই বাসের ভারের চেয়ে অনেক কম আরেকটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিই তোমরা সেটা এখনই উপলব্ধি করতে পারো ধরো তুমি তোমার হাত দিয়ে তোমার এই টেবিলটাকে জাস্ট একটু চাপ প্রয়োগ করবে তখন কি হবে তুমি টেবিলে বল দিচ্ছ কিন্তু টেবিলও দেখো তোমার হাতের উপর একটা চাপ প্রয়োগ করবে যেটা তুমি সাথে সাথে বুঝতে পারবে তুমি যতই বেশি বল দিবে টেবিলকে তোমার হাতের উপরে চাপটা বেশি লাগবে তার মানে টেবিলও সমান বলেই তোমাকে বল প্রয়োগ করছে যেটার অনুভব তুমি পাচ্ছ হাতের তালুতে এই চাপটা পেয়ে এবার আমরা নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্রের একটা খুব চমৎকার প্রয়োগ দেখবো সেটা হলো আমরা যখন হাঁটাচলা করি তখন আমরা কিছুই করি না অ্যাকচুয়ালি তখন আমরা নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্রটাই প্রয়োগ করি এবং এর ফলে আমরা এগিয়ে যাই কীভাবে দেখো আমি যদি ধরে নিই এটা একটা মানুষের পা যদি এটা মানুষের পায়ের মতো দেখতে না সরি ফর দ্যাট কিন্তু জিনিসটা তো ধরে নাও এটা একটা মানুষের পা এবং সে এই যে ফ্লোর সেটার উপরে এ পরিমাণ বল প্রয়োগ করলো ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্র অনুসারে ফ্লোরটাও এই লোকের উপরে অবশ্যই আর পরিমাণের 
প্রতিক্রিয়া বল দিবে এবং এফ এবং আর পরস্পর সমান হবে ঠিক আছে কিন্তু এখন দেখো একটা মজার ঘটনা ঘটবে এই আর সেটাকে আমরা দুইটা উপাংশে ভাগ করতে পারি আমাদের আলোচনার স্বার্থে সেটা হলো অনুভূমিক বরাবর একটা উপাংশ এবং উল্লম বরাবর আরেকটা উপাংশ এই যে অনুভূমিক বরাবর যে উপাংশ সেটাকে আমি নাম দিলাম এইচ এবং উল্লম বরাবর উপাংশকে নাম দিলাম ভি এই ভিটা অবশ্যই লোকের ওজনকে প্রশমিত করবে এবং এর ফলে লোকটা উপরের নিচে জাম্প করবে না এবং এই যে এইচ এর ফলে দেখা যাবে লোকটা সামনের দিকে একটা নির্দিষ্ট তরণে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই বলের ফলেই এইচ বলের ফলেই আমরা হাঁটাচলা করে সামনের দিকে এগোতে পারি আরেকটা খুব বেসিক উদাহরণ আমরা দেখব ঘোড়ার গাড়ি টানার ক্ষেত্রে কি হয় এখানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল বা নিউটনের গতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সূত্রে কীভাবে কাজ করে তো এটা নিয়ে অনেকেরই প্রবলেম থাকে একটু জাস্ট তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে এটাকে অ্যাকচুয়ালি এটাও অনেক বেশ ইজি ঘোরে যখন গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে তখন তোমরা কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করলে পারবে তাদের মধ্যে যে কানেকশন আছে যে রশি সাহায্যে সেটা অবশ্যই কি টান টান অবস্থায় থাকবে এখন কি হচ্ছে দেখো ঘোড়া গাড়িটিকে অবশ্যই টি বলে যদি টানে এখন নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্র অনুসারে গাড়িটিও ঘোড়াটিকে পিছের দিকে টি বলেই টানবে এখন প্রশ্ন হলো যে যদি গাড়িটি ঘোড়াটিকে টি বলে টানে এবং ঘোড়াটিও গাড়িটিকে টি বলে টানে তাহলে গাড়ি কিভাবে সামনে আগাবে এবং আমরা জানি গাড়ি অবশ্যই সামনে দিকে আগাবে তো এখন কিভাবে চিন্তা করা যায় দেখো ঘোড়া যখন তীর্যকভাবে মাটিতে আঘাত করে তখন সে যদি একটা ফোর্স দেয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল হিসাবে ঘোড়ার গাড়িতে অবশ্যই ঊর্ধ্বমুখী ঘোড়াতে অবশ্যই একটা ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করে এবং এই যে ঊর্ধ্বমুখী বল সেটাকে আমরা মানুষের হাঁটাচলার মতোই সামনের দিকে একটা উপাংশে এবং উল্লম্ব বরাবর একটা উপাংশে ভাগ করতে পারি উপলম্ব উপাংশের নাম দিলাম আমি ভি এবং সামনের দিকে উপাংশের নাম দিলাম আমি এইচ এখন এই যে উল্লম্ব উপাংশ যেটা মানুষের ক্ষেত্রে হচ্ছিল ঘোড়ার ওজনটাকে প্রশমিত করবে বা ঘোড়ার ওজনটাকে সাপোর্ট দিবে এবং এই যে এইচ অনুভূমিক উপাংশ এর ফলে বস্তুটা এর ফলে গাড়িটা সামনের দিকে এ তরণে এগিয়ে যাবে এভাবেই একটা ঘোড়ার গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলে যদিও গাড়ি এবং ঘোড়া পরস্পরকে একই বলে একই রশির মাধ্যমে পরস্পরকে টানতে থাকে তবুও সিস্টেমটা এগিয়ে যায় জাস্ট ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনের ফলে আমি যদি ভুল না করি একবার শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এসেছিল সেটা হলো একটা আপেল পৃথিবীকে যদি এপ বলে নিজের দিকে টানে ছোট হাতের এপ বলে নিচের দিকে টানে এবং আপেলটিকেও পৃথিবী যদি বড় হাতের এপ বলে নিচের দিকে টানে তাহলে কি হবে কোনটা বড় এফ গ্রেটার দেন এফ নাকি এফ গ্রেটার ছোট হাতের এফ গ্রেটার দেন এফ নাকি এই দুটো অবশ্যই সমান তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পড়ার পর তোমরা কি বুঝতে পারছো বলতো অবশ্যই এই দুটা বল সমান আপেল পৃথিবীকে যে বলে নিচের দিকে নিজের দিকে টানবে পৃথিবীও আপেলকে একই বলে নিজের দিকেই টানবে কিন্তু এখানে পৃথিবী আগিয়ে যায় না কেন উত্তরটা তোমরা অনেকে গেস করতে পারছো পৃথিবীর ভর এই আপেলে ভরের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি এর ফলে যেটা হয় আপেলের তরণ পৃথিবীর তরণের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি হয় এর জন্য পৃথিবী একটুও আগায় না কিন্তু আপেল খুব দ্রুত পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে এবং মাটিতে পড়ে যায় আজকে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ তবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে নিউটনের গতি দিতে এবং তৃতীয় সূত্র সংক্রান্ত অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব এবং দেখব এই চ্যাপ্টারে কি কী কী রকমের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসে এবং সেগুলা খুব সহজে কিভাবে আয়ত্তে আনা যায় এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং অবশ্যই এই ভিডিওকে একটি লাইক দিবে আজকের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ